E aí galerinha, beleza? Bom pessoal, hoje eu vou ensinar vocês aí a como formatar o computador e instalar o Windows 7 É, é a vídeo que todos me pediam há um bom tempo Então eu decidi estar fazendo esse vídeo para vocês hoje, certo? Bom, é, você pode estar formatando aí com qualquer sistema Por exemplo, aqui eu estou com o Windows 8 Se você, se você tiver o Windows XP, é, o método vai ser o mesmo Então bom, vocês vão aí é, está fazendo o download da ISO do Windows 7 no meu site é, O download vai estar na descrição para vocês Vocês vão aí reiniciar o seu computador é, Quando você for reiniciar o seu computador No caso, se você for formatar aí com o pendrive ou com o DVD Você já deve estar aí com o pendrive plugado no seu computador Ou o DVD já inserido aí no seu, no seu gravador, certo? Depois você vai reiniciar o computador Após reiniciar o computador aí, vocês vão apertar a tecla correspondente para entrar na sua BIOS. No meu caso aqui é a tecla DELETE, mas isso aí varia de computador para computador. Bom pessoal, já estando aqui na sua BIOS, você vai aí com as setas aqui do teclado, é, mexer aqui, né, ir, ir para o um lado e para o outro. E você vai aí na aba BOOT, certo? Pode ser que seja diferente aí essa opção, mas sempre vai cair nessa mesma parte. Mostrando o que você quer em primeira opção de BOOT aqui, certo? Aqui na aba boot, você pode aí estar formatando com o pendrive. Para você formatar com o pendrive, tem um vídeo aí no canal explicando para você como criar um pendrive bootável, certo? Se você quiser ir com o pendrive, depois que já tiver com o pendrive aí é, instalado o Windows 7 no pendrive, você vem aqui ó, e deixa essa opção em primeiro, o Removable Device. Caso você gravou aí o Windows 7 em um DVD, você deixa CD ROM em primeira opção. Para isso, para subir para a primeira opção, você apertar mais e deixa ele aqui na primeira opção, certo? Depois que você selecionou aí é, o que você quer, no caso aqui, eu vou formatar com DVD, então deixa aqui CD um drive, você vai apertar F10 e em seguida vai apertar aí, dando um Enter em Yes. Quando você clicar aqui, ele vai pedir aí para você começar a dar boot no DVD. Ou se for pelo pendrive no pendrive, você vai apertar qualquer tecla e vai começar aí a formatação. Bom pessoal, nessa parte aqui, você vai aguardar aí. Logo após, você vai selecionar aqui idioma português Brasil. Aqui idioma instalar, você vai deixar aí em português mesmo. Aqui, hora e moeda português Brasil mesmo. E aqui você vai mudar para ABNT2, que é aí com cedilha. Clique em avançar e instalar agora. A instalação está sendo iniciada. Bom, aqui pessoal, vai conter para vocês aí, nessa ISO que eu vou deixar para vocês baixar do Windows 7, todas as versões aí do Windows 7, certo? Tanto 32 como 64 bits. Então você vai aqui o Windows 7 Ultimate 64 bits. Vai avançar. Aqui vão aceitar os termos da licença. Avançar novamente. Aqui vamos selecionar a opção personalizada. Aqui é o HD, certo pessoal? O seu HD, as suas partições. Você pode clicar aqui em opções de unidade. Você pode estar tá excluindo uma partição. Se você tiver mais de uma aí, você pode excluir. Você pode aí formatar uma partição que você quer, no caso você quiser deixar o Windows instalado em uma partição diferente, você deixa formatar. Ou se você quiser aí, no caso, estender o seu HD criando uma nova partição, você pode clicar aqui em novo para criar uma nova partição. E aqui vai ter o tamanho em MB, você coloca o tamanho e clica em avançar e ele vai criar uma nova partição, certo? Depois você seleciona é, a partição que você quer e clica em avançar. Vai começar aí o processo de instalação do Windows no computador. É um processo aí que pode estar mais demorando, certo? Bom, já que no processo final da instalação aqui, vai reiniciar o seu computador aí algumas vezes. Você vai esperar aí os segundos, vai deixar o computador reiniciar aí automaticamente para vocês. Ao reiniciar vai, apertar, vai pedir para você apertar uma tecla, você não aperta nada, você só aguarda 
esse processo aí. Vai ser necessário que você aperte alguma tecla somente na primeira vez que essa mensagem aparecer, que é bem no início aí da formatação. Vai instalar aí para vocês a, a, a configuração do registro, né? Vai iniciar os serviços. Em seguida, aí vai continuar a concluir aí a instalação do Windows no computador, certo? Como eu disse aí para vocês, vai reiniciar o computador muitas vezes. E novamente vai pedir para você apertar alguma tecla. Você não aperta nenhuma tecla, só aguarde. E a instalação vai continuar. Ele vai aqui instalar algumas coisas para o primeiro uso do computador. Vocês vão aguardar também. E aqui, pessoal, você vai colocar aí o nome de usuário do seu computador, certo? Embaixo é o um nome para o computador, certo? Eu vou deixar aqui o mesmo que está. Vamos em avançar. Aqui, no caso, se você quiser uma senha aí, mais recomendada para quem tem notebook. Para quem não tem, pode deixar sem senha mesmo. Depois clique em avançar. Aqui a chave de licença, certo, pessoal? Essa chave de licença aí não vai ser necessária, a gente pode estar aí ativando depois. Então, você vai deixar marcar aqui essa caixinha, ativar automaticamente e clique em avançar. Aqui vamos usar configurações recomendadas. Vamos verificar a data e a hora que está de acordo com tá certo. Aqui vamos selecionar de acordo com a sua rede, se é doméstica, se é de trabalho ou pública. Aqui a minha doméstica ou doméstica, né? E vamos aí estar aguardando, que é o processo final aí da instalação. Agora é só aguardar, que já vai estar entrando aí no Windows, certo pessoal? Como vocês puderam ver aí, a instalação é bem simples. Não tem nenhuma dificuldade aí para instalar. Vai preparar aí sua área de trabalho, né? E aí está pessoal, já está instalado, muito simples mesmo. É... Para quem quer aí o vídeo de como instalar os drivers, apesar que já instala os drivers para vocês automaticamente, certo pessoal? Alguns drivers podem vir desatualizados, mas eles vão instalar todos para vocês, certo? Se vocês quiserem o vídeo aí de como instalar os drivers, você deixa na descrição aí do vídeo esse comentário. É... Que aí eu vou estar fazendo o um vídeo para vocês de como instalar os drivers, certo? Mas como disse aí, o Windows 7 vem com todos os drivers. E o vídeo de ativação vai estar na descrição aí pra vocês, certo? É o vídeo aí do meu parceiro, ele já tá aí na descrição, já está pronto esse vídeo. E vocês conferem aí na descrição para estar ativando, certo pessoal? Instalado aí com sucesso, vocês podem ver aqui. Quem gostou aí, deixa o um clique gostei, adiciona os favoritos. Muito obrigado por assistir e valeu!